kailangan daw kong gawin mo na yun bago ako makapagpakidney transplant. Hello again guys and uh, welcome back sa ating uh, channel. So ngayon ay may isi-share ako tungkol sa sarili ko. So, ito na yun. I have uh, not only one but two medical conditions po. It's really hard to live with two medical, serious medical condition. So, the The first one is, ay, alam niyo, yung alam niyo na nga po is uh, chronic kidney disease. Kung bakit ako nag-undergo ng uh, dialysis treatment. And the second one is ASD. So, uh, what is ASD? Ito po ay isang mm, heart condition. Atrial septal defect. So, anong meron sa ESD? Uh, ESD po ay, uh, ako po sa sarili ko is my, na-discover po ang mga doktor 3, uh, 4 uh, years, 5 years ago na, ano, may butas po ang ilalim ko ng puso, ang ilalim ng puso ko. So, not only one, but two holes po. Dalawang butas sa ilalim. So, so, yung pungutas na yun is uh, inborn ayon po sa mga doktor. Ibig sabihin, simula pagkabata, pagkapanganak, nandun na yung pungutas na yun. At hindi agad na detect ng mga doktor kung baby pa ako. So, sabi po nila, kung na-detect daw yun, nang mas maaga, maaari na kung papa ng mga gamot at naghihilo sa pamamagitan ng pag-take ng mga gamot. Ngayon po, na, na medyo uh, nasa age na po tayo, uh, I'm already 21 at nung nag-discover po, 16 ako or 17, ganun po, ay recommend na po sa akin is uh, mag-undergo ng heart surgery. So, may itatakip po sa ilalim ng aking puso. So, hindi po ba? Ayun po ay nagkakahalaga. Pinagkahanda po kami ng uh, nasa higit 400k for only the heart surgery. Wala pa po ito ng mga medications. So, hanggang sa ngayon po, hindi pa namin nilagato. At kailangan daw po gawin mo na yun bago ako makapagpakit transplant. So, kaya po hindi ako nagpapakitin transplant. Mag-aaning na, uh, na taon na po ako nagda-dialysis ay hindi pa po ako nagpapatransplant kasi nga po ay hindi ko pa nagagawa yung sa operation sa aking puso which is para tangpan ang butas, ang dalawang butas sa ilalim So, kailangan po yun kasi ang kidney transplant po ay isang major operation. At uh, kailangan panakas ang iyong puso at walang problema. Clear dapat lahat ang buong katawan bago ka mag-undergo ng isang major operation o ng kidney transplant. So, dito po sa ESD na uh, aking heart condition, may meron din po gamot na tinitig sa ngayon na maintenance ko na po which is uh, lanoxin at uh, metoprolol pag po ang metoprol po is as needed kapag po nagpapalpitate ng malakas kasi yun po yung um, kaya po ako nadala sa hospital noong ako 16 or 17 at dialysis na po ako noon na pasugod ko sa hospital kasi bigla nagpalpitate yung puso ko at hindi namin mapahinto so bigla ako nag-undergo ng ECG and puti echo doon ko nakita ng mga doktor ko yung tubos na po sa ilalim ng aking puso at simula nung naging maintenance ko na po ang lanoxin at so, 
ano po ang mga sintomas or uh, mga epekto ng ASD sa katawan. So, sa akin po is uh, bilang isang dialysis patient ay mabilis mapartner. Parang doble po yung bilis ko ng pag mapagod kaysa sa ibang normal na dialysis patient. At sa high blood po, madaling ma-high blood kahit wala mong ginagawa. At um, mabili, uh, hindi pwedeng matapot or kabahan or mga extreme emotions. Kasi pag po nagpinagayari yun ay nagpapalpitin po yung puso at kailangan po huminto sa anumang para po yung normal po yung antibok ng puso. So, sa oxygen naman po, okay naman po. Minsan po, dumadaan po yung kailangan po mag-oxygen. At dito po sa bahay, hindi kami nawawala ng oxygen na po. Kasi, meron na ako pagka po summer, katulad po ngayon, pero sana pag na naman, ay, uh, sa ngayon po, hindi ko pa naman po naranasan. Minsan po, nahihirapan ako huminga kapag sa tanghali dapat yung sobrang hihigit kahit na naka-airport yung nakaka pagpagaan ng hinga ay ang uh, oxygen po nagkat na oxygen tunay na po na napakahirap ng mga mabuhay ng may dalawang serious medical condition pero kinakaya naman po sa tulong ni God at ng ating ng aking pamilya So, maraming maraming salamat po sa kanila at especially kay God first kasi siya nagbibigay ng buhay sa ating lahat. So, ngayon nga po sa ating pinagkataanan ay nawa ay matapos na. Mag-pray lang po tayo na matapos na itong problema ito para po ngalik na sa dati ang ating mga buhay. So, ingat-ingat po tayo. Wala po na matigas ang ulo, walang lalabas kung hindi importante. At uh, yun nga po ang nais ko lang i-share sa inyo uh, ang dalawa kong condition. Uh, nakakayanan ko pong laban. So, ayun lang po ang gusto ko i-share sa inyo. At please like this video. Comment down below kung may nais kayo sabihin or itanong po sa akin. And please don't forget to subscribe po. Hindi ba po kayo nakaka-subscribe? Uh, ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat. Maraming 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 salamat. Bye.